أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم الفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا صدق الله المولانا العظيم وقال النبينا سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن عرش الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي غلة حيلتي أذنك لي يا شفيع المذنبين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله புகழும் புகழ்ச்சியும் இப்போ உலகை படைத்து பரிபாலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வல்ல ரஹ்மான் அல்லாஹு ஒருவனுக்கே உரித்தாகட்டுமாக சாந்தியும் சமாதானமும் சத்திய தூதர் சன்மார்க்க போதகர் நம் உயிரிலும் மேலான இரு கண்ணிலும் மேலான கண்மணி நாயகம் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலையும் வசல்ல மன்னவர்களின் மீதும் அவர்களின் அடிச்சோடுகளை அப்படியே பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய சஹாபாக்கள் மற்றும் புனிதம் நிறைந்த இந்த ஜும்மாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி வருகை தந்திருக்கின்ற நாம் இனி வரவிருக்கின்ற நம்முடைய தோழர்கள் மற்றும் உலகத்திலே உண்டான அத்துணை முஸ்லிம்களின் மீதும் அல்லாஹுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்றாது குன்றாது நிறைவாக உண்டாகட்டுமாக ஆமீன் அலமதுல்லா இந்த நல்ல துவாக்களோடு பதில் சலாம் சொல்லுவது அவசியம் என்பதை நினைவுபடுத்தி சலாமோடு என் உரையை துவங்குகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தும் கண்ணியமிக்க அல்லாஹு நல்லடியார்களே ஒவ்வொரு ஜும்மாவுடைய நாளிலேயும் ஜும்மாவுடைய தொழுகை நடத்தப்படுவதற்கு முன்னால் ஒரு செய்தி உங்களுக்கு முன்னால் சொல்லப்படும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா பள்ளிகளிலேயும் அது சொல்லப்படுகிறது மிஸ்கின்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் ஹஜ்ஜி செய்வதை போன்று முஸ்லிம்களுக்கு அது ஒரு பெருநாளை போன்று என்ற ஒரு ஹதீஸ் உலகம் முழுக்க ஒழிக்கப்படுகிறது அப்படி இஸ்லாமியர்கள் பெருநாளாக நினைத்து கொண்டாடுவதற்காக வேண்டி தன் ரப்பை அடைவதற்காக வேண்டி தன் ரப்பை சந்திப்பதற்காக வேண்டி தனக்கு கொடுத்த நியமத்துகளுக்காக வேண்டி ரப்புக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காக வேண்டி உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பள்ளிவாசல்களும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் நிரம்பப்படுகிறது அல்லாஹுக்கு நன்றி செலுத்துவதற்காக வேண்டி இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு அல்லாஹுவை நோக்கி உலகத்தில் உள்ள எல்லா முஸ்லிம்களும் முஸ்லிம்களும் சந்தோஷத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் நோக்கி வருகின்ற அந்த இடமாகத்தான் இன்றைக்கு உலகத்தில் உள்ள மொட்டு மொத்த பள்ளிவாசல்களையும் நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் தங்களுடைய உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்கின்ற சந் தன் சந்தோஷத்தையும் தன் மகிழ்ச்சியையும் தன் ரப்பினிடத்திலே ஒப்படைக்க வருகின்ற அந்த இடத்தை இந்த தேச இந்த நாட்டில் இந்த உலகத்தில் நியூசிலாந்து என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு நாட்டில் தன் ரப்பை சந்திக்க வருபவர்களை இரத்த கலரியில் ஆளாக்கி இருக்கிறார்கள் என்பது உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய மன வருத்தத்தையும் மிகப்பெரிய சோகத்தையும் ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கும் அது கொடுத்திருக்கிறது சுமார் ஒரு ஐம்பது நபர்கள் எல்லோருமே படித்த பட்டதாரிகள் ஏதோ சாதாரணமான நபர்கள் அல்ல பெரும்பாலும் அதிலே நாம் எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது இதுவரைக்கும் நியூசிலாந்து நாட்டிலே இப்படி ஒரு தாக்குதல் நடந்ததே இல்லை தொடர்ந்து ஒரு ஐம்பது பேரை சுட்டு கொண்டதனால் யாரை அவர்கள் எங்கிருந்து வந்தவர்கள் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர்கள் அவர்களுடைய முகவரிகள் என்ன என்பதை கூட 
சரியாக தேர்ந்தெடுத்து வெளியிட முடியாத அளவிற்கு அந்த நாடு தடுமாறுகிறது இப்படி ஒரு தாக்குதல் எங்கள் நாட்டில் நடைபெற்றதே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இந்த துப்பாக்கி சூடு பயங்கரவாத தாக்குதல் நடந்தே இருக்கிறது சுமார் ஒரு ஐம்பது இஸ்லாமிய சொந்தங்கள் அங்கே கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு நாட்டை இரண்டு நாட்டை சார்ந்தவர்கள் அல்ல கொல்லப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு பல நாட்டை சார்ந்த படித்த பட்டதாரிகள் ரொம்ப கரண கொடூரமாக மனித தன்மை அற்ற ஒரு மிருகத்தால் அங்கே கொல்லப்பட்டிருக்கிறது அருமையான பெருமக்களே உலகத்திலே எங்கு தாக்குதல் நடைபெற்றாலும் உடனே இஸ்லாமியர்களுடைய பெயர்கள் உச்சரிக்கப்படுகின்ற இந்த சூழலில் இஸ்லாமியர்கள் புனிதமாக கருதப்படுகின்ற இஸ்லாமியர்களுக்கு மன நிம்மதியை கொடுக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு புனிதம் நிறைந்த பள்ளிவாசலில் இந்த தாக்குதல் நடைபெற்றிருக்கிறது முழுக்க முழுக்க ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டு இருக்கிறார்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் படுகாயம் அடைந்திருக்கிறார்கள் ஒரு இல் இறை இல்லத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதல் நடந்தேறி இருக்கிறது என்பதெல்லாம் இன்றைக்கு உலகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலையும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆழ்ந்த துக்கத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது சுடப்பட்ட பள்ளிவாசலுடைய பெயர் மஸ்ஜிதும் நூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழிலே அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு எண்பத்தி ஐந்திலே திறக்கப்பட்ட ஒரு பள்ளி ஒரு வரலாறு கண்ட ஒரு பழமை வாய்ந்த ஒரு பள்ளிவாசலில் மிக தைரியமாக துப்பாக்கிகளோடு உள்ளே நுழைந்தது மட்டுமல்லாமல் அங்கே இருப்பவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் என்பதை தாண்டி அவர்களும் தன்னை போன்று ஒரு இனத்தவர்கள் தன்னை போன்று ஒரு மனிதர்கள் அவர்களுக்கும் வழியும் வேதனையும் துக்கமும் நம்மை போன்றே இருக்கிறது என்ற எந்த உணர்வும் இல்லாமல் ஒரு மிருகத்தனமாக அந்த பள்ளிவாசலில் நுழைந்து இதில் இன்னும் நமக்கு வருத்தத்தையும் கவலையையும் ஏற்படுத்துகிறது என்னவென்றால் பள்ளிவாசலுக்குள்ளே அவன் நுழைகிறான் நான் செய்ய போகின்ற இந்த மாபாதக செயலை இந்த உலகம் முழுக்க வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிய கேமராவை வைத்துக் கொண்டு லைவ்ல பேஸ்புக் லைவ்ல எவ்வளவு தைரியமாக அந்த பள்ளிவாசலுக்குள்ளே நுழைகிறான் இன்னைக்கு தீவிரவாதிகள் பயங்கரவாதிகள் முஸ்லீம்கள் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய பாடத்தை அவன் புகட்டி இருக்கிறான் இஸ்லாமியர்களை எல்லாம் தாண்டி நாங்கள் தான் அதிபயங்கரவாதிகள் ஏனென்றால் பள்ளிவாசலுக்குள்ளே துப்பாக்கியோடு நுழைபவனை கூட ஹலோ பிரதர் வெல்கம் என்று அழைத்தது முதல் ஒரு இஸ்லாமியர் அவன் பள்ளிவாசலுக்குள்ளே நுழைகின்ற போது அவர் அழைக்கிறார் கையிலே துப்பாக்கியோடு வருபவனையும் ஹலோ பிரதர் அஸ்லாம் அழைக்கும் என்று அழைக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய மகனுநாதமான மார்க்கம் இந்த இஸ்லாம் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு அவன் புரிய வைத்திருக்கிறார் அழைக்கப்பட்ட நபரையே முதலாவது நபராக சுட்டுக் கொண்டவன் தொடர்ந்து உள்ளே நுழைந்து எல்லாரையும் சுட்டது மாத்திரம் அல்லாமல் மறுபடியும் போய் இன்னொரு துப்பாக்கி எடுத்துட்டு வந்து சரியா சுற்றுக்கமா இல்லையா கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக இன்னொரு தடவை சுட்டு இப்படி எல்லாம் மிகப்பெரிய மோசமான காரியம் அங்கே நிறைவேறி இருக்கிறது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தத்தையும் துக்கத்தையும் நமக்கு ஏற்படுத்துகிறது ஆனாலும் கூட இந்த உலகத்திலேயே அநீதமாக கொல்லப்படுவதை பார்த்து சந்தோஷம் அடைகின்ற ஒரே மார்க்கம் நம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் அநியாயமான முறையில கொல்லப்பட்டவர்களை பார்த்து போராமைப்படக்கூடிய அது போன்று நாமும் கொல்லப்பட்டிருக்க கூடாதா என்று இயங்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது என்றால் அதுவும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான் ஏனென்று சொன்னால் அல்லாவிற்காக வேண்டி அநீதமாக கொல்லப்படுபவர்கள் இந்த உலகத்திலே ஷஹீதுனுடைய பட்டியலிலே சேர்க்கப்படுகிறார்கள் என்ற கண்மணி நாயகம் முகமது ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹி சொல்லக்கூடிய ஒற்றை வார்த்தைக்காக வேண்டி நாமளும் அப்படி அனிதமாக விரோதிகளுடைய கையினால் துரோகிகளுடைய கையினால் இஸ்லாமிய எதிர்ப்புகளுடைய கைகளினால் நாமும் சுடுபட்டிருக்க வேண்டாமா நமக்கும் அந்த ஷஹீதுடைய அந்தஸ்து கிடைத்திருக்க வேண்டாமா என்று இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லோரும் இயங்குகிற அளவிற்கு ஒரு அற்புதமான மார்க்கம் நமக்கு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் என்பதை இங்கு பெருமையோடு மகிழ்ச்சியோடு நாம் தெரிவிக்கிறோம் சுடப்பட்ட ஐம்பது நபர்களும் இன்ஷா அல்லா தும்மை இன்ஷா அல்லா சொர்க்கத்திலே பிரவேசித்துக் கொண்டிருப்பார்கள்
பறவைகளுடைய ரெக்கைகளிலே அல்லாஹ் சொல்வதை போன்று உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களுக்கு இனி மரணமே இல்லை என்கின்ற அளவிற்கு கியாமத்து வளைக்கும் இந்த உலகத்திலே அவர்கள் வாழுகிறார்கள் மறைந்து என்ற அல்லாஹுடைய வார்த்தைக்கு சொந்தமாகிவிட்டார் அல்லா அவர்களை கபூல் செய்து கொள்வானாக ஷகீதுகளுடைய பட்டியலிலே அவர்களை சேர்த்தர் புரிவானாக நாளைக்கு மறுமையிலே யாரெல்லாம் அல்லாவிற்காக வேண்டி உயிர் தியாகம் செய்தார்களோ அப்படிப்பட்ட மண் மண் மகத்தானவர்களுடைய பட்டியலில் அவர்களையும் அல்லாஹ் சேர்த்தர் புரிவானாக கண்ணியமிக்க அல்லாஹ் இல்லடியார்களே எனவே இது போன்ற துயரங்கள் துக்கங்கள் இது போன்ற படுகொலைகள் எல்லாம் நம்மளை ஒன்னும் செய்து விடாது இன்னும் நம்மை சந்தோஷத்திலே தான் ஆழ்த்தும் என்பதை எதிரிகளுக்கு செருப்படி பதிலாக இங்கே சொல்லி இந்த இந்த தாக்குதலின் மூலமாக நமக்கு நிறைய படிப்பினைகள் பெற வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அருமையான பெருமக்களே நாம் அல்லாஹுவோடு நெருங்குவதற்குண்டான அந்த பாதையை தேர்ந்தெடுப்பதில் நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அல்லாஹுடைய நெருக்கத்தை நாம் அடைவதற்கு நாம் முயற்சிக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய அன்பை பெறுவதற்குண்டான ஒரு பாதையை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்கின்ற பல படிப்பினைகளை இந்த பயங்கர தாக்குதல் நமக்கு உணர்த்துகிறது அருமையான பெருமக்களே இந்த உலகம் என்றும் இந்த உலகனுடைய மாயை என்றும் நாம் அதற்குள்ளேயே சுற்றுகின்ற பொழுது மமல் ஹயாத் துன்யா இல்லா மதாவுல் குரு இந்த உலகம் உங்களுக்கு ஆசைகளை காட்டி 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 கடைசியில ஏமாற்றத்தை தான் உங்களுக்கு பெரிதாக காட்டும் என்று அல்லாஹ் சொல்லுவான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை மாற்றி ஆன்மீக பாதையில் நம்மை நாம் அடியெடுத்து வைக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய நெருக்கத்தை பெறுவதற்குண்டான முயற்சியை நாம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய படிப்பினையை இந்த பயங்கரவாத தாக்குதல் நமக்கு உணர்த்துகிறது அபு எசீதுல் பிஸ்தாமி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய இறைநேசனிடத்திலே ஒரு இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது நாம் அல்லாஹுவை வணங்குகிறோம் தொழுகிறோம் எல்லாம் செய்கிறோம் அல்லாஹ் நம்மளை எந்த அந்தஸ்துல வச்சிருப்பான் இப்படி ஒரு தொருப்பை கேட்டார் அபு எசீதுல் பிஸ்தாமிட்ட அல்லாஹ் நம்மளை எந்த அந்தஸ்துல எந்த இடத்துல வச்சிருப்பான் அப்ப அபு எசீதுல் பிஸ்தாமி ரஹமத்துல்லா அலி சொன்னார்கள் நீ எந்த இடத்துல ஒரு ரப்ப வச்சிருக்கிறியோ அதே இடத்துல தான் அல்லாஹ் ஒன்ன வச்சிருப்பான் நீ எந்த இடத்துல ஒன் ரப்பை வைத்திருக்கிறாயோ அதை விட உயர்ந்த இடத்தில் அல்லாஹ் உன்னை வைத்திருப்பான் நீ எந்த இடத்துல வச்சிருக்க மனைவியா ரப்பா என்று வருகின்ற பொழுது நீ மனைவியை தேர்ந்தெடுக்கிறாயா ஒன் ரப்பை தேர்ந்தெடுக்கிறாயா வியாபாரமா இறைவனா என்று வருகின்ற பொழுது நீ வியாபாரத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறாயா உன் இறைவனுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறாயா பணமா இறைவனா என்று வருகின்ற பொழுது நீ பணத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறாயா அல்லது உன் இறைவனுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறாயா இப்படி உன்னுடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையினுடைய அத்தரத்திலேயும் நீ ரப்பிற்கு எந்த அளவிற்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிறாயோ முதன்மையிலே வைத்திருக்கிறாயோ அதே விட சிறந்த இடத்தில் அல்லாஹ் உன்னை வைத்திருப்பான் என்று ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விளக்கத்தை அபு எசிதில் பிஸ்தாமி ரஹமத்துல்லா அலி சொன்னார் அருமையான பெருமக்களே ஆன்மீகம் என்பது நம்முடைய ஒவ்வொரு நிமிடத்திலையும் நம்மோடு பயணிக்க வேண்டிய ஒரு அற்புதமான தருணம் ஆன்மீகம் என்று சொன்னா நீங்க இப்ப இருக்கிற இந்த உள்ள ஆன்மீகத்துல போயிடாதீங்க இன்னைக்கு ஆன்மீகம் என்பது ரொம்ப பெரிய அசிங்கத்தினுடைய அடைக்கலமாக மாறி போயிருக்கிறது ஆன்மீகம் என்ற பாதையை காட்டக்கூடியவர்களே அசிங்கங்களில் அவர்களை ஆழ்படுத்தக்கூடியவர்களாக அநீதங்களும் அநியாயங்களும் அக்கிரங்களும் அக்கிரமங்களும் நடைபெறுகின்ற இடமாக அதை தலைமை தாங்கி நடத்துகின்ற இடமாக இன்றைக்கு ஆன்மீகம் நம் தேசத்திலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் சொல்ல வருவது அந்த ஆன்மீகத்தை இல்லை ஆன்மீகம் என்ற என்ற அந்த ஒற்றை சொல்லுக்கு உண்மையான அர்த்தத்தை இந்த உலகத்திலே விளங்க வைத்தார்களே பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அந்த ஆன்மீகத்தை நாம் கையில் எடுக்க வேண்டும் ஆன்மீகம் என்று சொன்னால் அதற்கு அரபியில இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார்கள் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்தி உள்ளத்தினுடைய கசடுகளை வினைகளை உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய தீய எண்ணங்களை எல்லாம் அப்புறப்படுத்தி அந்த இடத்தில் அல்லாஹுவை குடியமர்த்துவதுதான் உண்மையான ஆன்மீகம் என்று பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலையும் வசல்லம் அவர்கள் சொன்னது மாத்திரம் அல்ல தன் வாழ்க்கையில் அதை நடைமுறைப்படுத்தியும் காட்டினார் பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லும் ஒரு மனிதனிடத்தில் இருக்கக்கூடாத குணங்களை அவனுடைய உள்ளத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்தி எப்படி வாழ்ந்தால் அவன் உன்னதமானவனாக இருப்பானோ அப்படி வாழ வைத்து அல்லாஹுவை அவன் உள்ளத்திலே குடியமர்த்த வைத்தார் இந்த உலகத்திலே பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லும் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை ஏந்தி வருகின்ற பொழுது அல்லாஹுதான் ஒருவன் என்ற 
அந்த சங்க ஞானத்தை முழந்து வருகின்ற பொழுது இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த மனிதர்களுடைய நிலைகள் மிக வித்தியாசமாக இருந்தது மனிதர்கள் மனிதர்களாக வாழவில்லை மக்கள் மாக்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் நல்லது எது கெட்டது என்று என்பதை அறியாதவர்களாக உள்ளத்திலே அத்துணை அழுக்குகளையும் அடைத்து வைத்தவர்களாக இருக்கக்கூடிய மனிதர்களிடத்திலே தான் பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்ல அவர்கள் வந்தார்கள் வந்து அந்த மக்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை எல்லாம் நீக்கி அல்லாஹுவை மாத்திரம் அந்த மக்களுடைய உள்ளத்திலே பதிய வைத்தார்கள் ஒரு ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சத்திலே அவர்களை கொண்டு போய் வைத்தார்கள் மனிதர்கள் என்பவர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் அவர்களுடைய நிலைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை தன் வாழ்க்கை தத்துவ தத்துவமாக அந்த மக்களுக்கு உணர்த்தினார்கள் பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய பொறாமைகள் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய தீய எண்ணங்கள் அதிக அளவுக்கு அதிகமான ஆசைகள் இவைகளை எல்லாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அதுதான் உண்மையான ஆன்மீகம் இன்றைக்கு போட்டிகளும் போராமைகளும் ஆசைகளும் நம் உள்ளத்திலே அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது அவர்கள் எல்லாம் உள்ளத்தில் அதிகரிக்கின்ற பொழுது நம்முடைய ரப்பு நம்மை விட்டு தூரமாகிக் கொண்டே இருக்கிறான் என்பதை நாம் உணர கடமைப்பட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அருமையான பெருமாக்கள் பெருமக்களே கண்மணி நாயகம் ரசூல்லாய் சல்லா அலி சிலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சொருக்கம் என்பது சோதனைகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறது நரகம் என்பது ஆசைகளால் ஆசைகளால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் பெருமானா சல்லா அலி சொல்லும் ஆசைகள் இருக்கிறதே அதை அது அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லும் கடைசியில நம்மை கொண்டு போய் நரகத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சோதனைகளும் துயரங்களும் நம்மை சொர்க்கத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று சொன்னார்கள் பெருமானா சல்லல்லா அலி செல்லம் சொன்னது மாத்திரம் அல்ல சொன்னதை நடைமுறைப்படுத்தியும் காட்டினார் தன் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ பெரிய கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் வருகின்ற பொழுதெல்லாம் ஒரு நேரத்தில் ஜிபிரே அலை சலாத்து வசலாம் அவர்கள் வந்து பெருமானா சல்லா அலி சொல்லமுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் இந்த உகது மலையை உங்களுக்கு தங்கமாக்கி தருகிறேன் என்று கேட்ட பொழுதும் கூட பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அதை வேண்டாம் என்று மறுத்தார்களே அதுதான் பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொன்னதை தன் வாழ்க்கையில் செய்து காட்டினார் ஆசைப்படுவது மனிதனை மிகப்பெரிய மோசமான நிலையில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அது அது அதனுடைய ஆசையினுடைய கடைசி எல்லை நரகமாகத்தான் இருக்கும் என்று பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்ல முடிவெடுத்தார்கள் அதை தன் வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் எதற்குமே ஆசைப்படாமல் இந்த உலகத்திலே ஒரு நாடோடியை போன்றே ஒரு வழிபோக்கனை போன்றே வாழ்ந்தார்கள் அதை தன் வாழ்க்கையில் நடைமுறையும் படுத்தி காட்டினார்கள் அருமையான பெருமக்களே இந்த எவ்வளவோ ஆசைகள் இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் இது வேணும் என்று ஆசை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லும் அது ஒரு முடிவுக்கும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்கும் வராது நல்ல வியாபாரம் வேண்டும் என்று ஆசை வரும் வியாபாரம் வந்ததற்கு பின்னால் சொந்த வீடு வேண்டும் சொந்த வீடு வந்ததற்கு பின்னால் ஒரு சொந்த கார் வேண்டும் சொந்த கார் வந்ததற்கு பின்னால் ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் எங்கேயாவது பீச் ஓரத்துல வேணும் அது வந்ததற்கு பின்னால் அது வேண்டும் இது வேண்டும் அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்று இந்த ஆசை நம்மை இன்னும் அதிகமாகி கொண்டே தான் செல்லுமே தவிர அது ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வராது அதனாலதான் பெருமானா செல்லலா அலி சொல்லும் முதலிலே நீங்கள் ஆன்மீக பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறீர்களா ஆசையை கட்டுக்கோக்குக்குள் கொண்டு வாருங்கள் பேராசையை நிறுத்துங்கள் கொடுத்ததை கொண்டு போதுமாக்கி கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் நீங்கள் ஆன்மீக சுவாசத்தை பெற முடியும் அந்த வாசனையை உங்களால் நுகர முடியும் என்று பெருமானா சல்லல்லா அலி சொல்லி சொன்னார் அதுபோன்று பெருமை ஒரு மனிதனை அதர பாதாளத்திலே கொண்டு போய் தள்ளக்கூடிய வல்லமை மிக்கது இந்த பெருமை பெருமானார் சல்லல்லா அலஹி வசல்லம் இந்த பெருமைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்கள் அல் கிபரு ரிதாயி அல்லாஹு சொல்லுகிறான் பெருமை என்பது என்னுடைய மேலாடை என்னை தவிர வேறு யாரும் அதை பயன்படுத்த கூடாது என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் எனவே யாரும் பெருமையை கையெடுக்காதீர்கள் என்று பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னது மாத்திரம் அல்ல தன் வாழ்க்கையில் அதை நினைவுபடுத்தியும் காட்டினார்கள் எந்த தருணத்திலும் எந்த நேரத்திலும் தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நபிமார்களின் தலைவர் என்றோ அல்லாவிற்கு பிரியமானவர் என்றோ சொல்லி தன்னை பெருமைப்படுத்தியதாக பெருமானார் சல்லா அலி சொல்லமுடைய வரலாற்றிலே எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது சஹாபாக்கள்லாம் உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஒரு சஹாபி சொல்றாரு மூசா கனிமுல்லா மூசா எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா அல்லாட்ட டைரக்டா பேசினார் எவ்வளவு பெரிய மகத்துவம் பாரு அப்ப இன்னொரு சஹாபி சொன்னார் இப்ராஹிம் ஹலீலுல்லா இப்ராஹிம் எப்படிப்பட்ட நபி பாருங்க ஹலீலுல்லா தன் நண்பனாகவே அல்லா அவரை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார் 
உலகத்திலே அல்லாஹ் தன்னை நண்பனாக சொன்னது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களை மாத்திரம்தான் எவ்வளவு பெரிய மகத்தான நபியாக இருந்திருக்கிறாங்க பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப பெருமானா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் வந்து சொன்னார்கள் அந்த இடத்துல வருகிறார்கள் பெருமானா சல்லா அலி சொல்லம் வந்துட்டு சொன்னாங்க நீங்க பேசுறதுனா நான் கேட்டேன் உண்மைதான் நீங்கள் சொல்லுவதெல்லாம் உண்மைதான் மூசா கடிமுல்லாதான் மூசா என்பவர் உலகத்திலிருந்து அல்லாஹ் இடத்திலே பேசிய மகத்தான நபிதான் இப்ராஹிம் ஹலீலுல்லாக தான் உலகத்திலேயே தன்னை நண்பனாக ஆக்கி கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய மகத்தானவர் தான் இப்ராஹிம் இதையெல்லாம் தாண்டி ஹபீபுல்லா நான் யாரு தெரியுமா நீங்கள் சொன்ன நபிமார்கள் எல்லா நபிமார்களையும் பத்தி அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்ப பெருமானா சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் உலகத்திலே எல்லா நபிமார்களையும் தாண்டி நான் யார் தெரியுமா ஹபீபுல்லா அல்லாஹ் தனக்கு பிரியமானவனாக தன்னுடைய நேசனாக தன் காதலனாக என்னை ஏற்றிருக்கிறான் என்று சொன்னார்கள் பெருமானா சல்லா அலி செல்லம் சொல்லிவிட்டு கூடவே இன்னொரு வார்த்தையும் சொன்னார்கள் அலி அதனால் எனக்கு எந்த பெருமையும் இல்லை என்று சொன்னார் பெருமைக்குண்டான எந்த வாசனையும் பெருமானா சல்லா அலி சொல்லம் தொட்டதே கிடையாது ஏன்னா பெருமை இருக்கிறது அது ரொம்ப பெரிய மோசமான நிலைக்கிரமலை கொண்டு போய் தள்ளிவிடும் அப்படித்தான் ஷைத்தானை கொண்டு போய் தள்ளியது ஷைத்தானை விட இந்த உலகத்துல இபாதத்து செய்பவன் வேற யார இருக்க முடியும் அல்லாஹுடைய அல்லாஹுடைய வணக்கத்திலே அதுல ஈடுபாடு கொண்டவன் இந்த உலகத்துல ஷைத்தானை விட யாராலும் முடியாது அவ்வளவு பெரிய வணக்கசாலி அவனை கொண்டு போய் இவ்வளவு பெரிய அதன பாதாளத்துல தன்னது இந்த கிபர் தான் இந்த பெருமை தான் பெருமை என்பது நான்கு விதத்துல சொல்லுவாங்க ஒன்னு இருக்குது உஜிம் உஜிம் என்று சொன்னா நான் தான் பெரியவன் என்ற எண்ணத்துல இருப்பது நான் தாண்டா பெரியவன் என்னை விட எவண்டா இருக்கிறான் என்ன யாராலும் எது செஞ்சிட முடியுமா என்னை விட பெரியவன் எவன் இருக்கிறான் நான் தாண்டா பெரியவன் என்று நினைப்போது உஜிப் இன்னொன்னு இருக்குது கிபிரு கிபிரு என்று சொன்னா என்னண்டா அவனை விட நான் தானா பெரியவன் ஒப்பிட்டு பாக்குறது அவனா நானா அவனை விட நான் தான் பெருசு அந்த அவன் அவன் என்னடா அவனை விட நான் பெருசுடா என்று ஒவ்வொருவரோடு ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு எல்லாரையும் விட நான் தான் பெருசுன்னு சொல்றான் பாருங்க இதுக்கு பேரு கிபிர் மூணாவது ஒன்னு இருக்குது தக்கப்பூர் இதெல்லாம் நினைக்கிறது உஜிபுன்னு சொன்னா நான் தான் பெரியவன் நினைக்கிறது கிபிர் என்று சொன்னா அவனை விட இவனை விட பெரியவன் நினைக்கிறது மூணாவது தக்கப்பூருங்கிறது நினைச்சத வாய் வழியா சொல்றது சொல் வடிவில நான் பெரியவங்க நான் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா அவன்லாம் என்ன அவனை விட நான் இதை செஞ்சிருக்கேன் அதை செஞ்சிருக்கேன் என்ன மாதிரி யாரா இருக்க முடியும் என்ன மாதிரி யாராச்சும் பேச முடியுமா என்ன மாதிரி யாராச்சும் செய்ய முடியுமா என்று வாய் வழியாக சொல்லுவது தக்கப்பூர் இன்னொன்னு இருக்குது இஸ்திக்பார் இஸ்திக்பார்ல என்ன தெரியுமா பெருமைக்காக வேண்டிய அநியாயத்தை கூட துணிந்து செய்கிறது அவன் பெருமைப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அவனை பெருமையாக பேசப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அநியாத்தியத்தை கூட துணிந்து செய்வது இஸ்திக்பார் இந்த நான்கும் சேர்ந்ததுதான் தக்கப்பூர் பெருமை இந்த நான்குமே சைத்தான்ட இருந்துச்சு என்ன சொன்னா ஆதம் அலி சலாம மண்ணால் படைக்கப்பட்டு சஜா செய்ய சொல்லும் போது என்ன செஞ்சான் உஜிப் அவன்ட இருந்துச்சு என்ன இருந்துச்சு அனகைரும் மினும் நான் வந்து நெருப்பால் படைக்கப்பட்டவன் எவ்வளவு பெரிய படைப்பு நானா அவன் மண்ணில படைச்சிருக்க நான் நெருப்பால் படைக்கப்பட்டவன் நான் தானே பெரியவன் அப்படின்னு நினைச்சான் ரெண்டாவது ஆனா கயிறும் மின்னுகு ஹலக்தனி மின்னாரி ஹலக்தகு மின் தீன் ஆதமலைசா அவனு ஒப்பிட்டு பார்த்தான் அவரை விட நான் பெரியவன் அவரை விட எல்லா விதத்திலையும் நான் பெரியவன் என்று ஒப்பிட்டு பார்த்தான் அதே போன்று மூணாவது அதை சொல்லவும் செஞ்சான் யார்கிட்ட அல்லாட்டையே சொன்னான் நான் தாண்டா பெரியவன் என்று அல்லாஹ் இடத்திலேயே சொன்னான் நான்காவது இஸ்திக்பார் அநியாயத்தை கூட தான் பெரியவன் என்று காட்டுவதற்காக செஞ்சிட்டான் என்ன அநியாயம் செஞ்சா அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு மாறு செஞ்சான் ஆதமுக்கு சஜிதா செய்ய சொல்லும் பொழுது அதை செய்யாமல் இருந்தால் அநீதம் அல்லாஹுடைய வாக்குக்கு மாறு செய்யறது என்று தெரிஞ்சும் கூட பெருமையின் காரணமாக அதையும் செய்தான் எவ்வளவு பெரிய மலக்குமார்களினுடைய உஸ்தாதாக இருக்கிற மிகப்பெரிய அந்தஸ்தை தாண்டி அல்லாஹு தர அவனை அதில பாதாளத்திலே கியாமத்து நாள் வரை வரைக்கும் சபிக்கப்பட்டவனாக அல்லா ஆக்கிட்டான் எனவே பெருமை என்பது துளி அளவும் நம் உள்ளத்திலே இருந்தால் ஆன்மீகத்திற்கும் பெருமைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அல்லாவை நம்ம கொஞ்சம் கூட நெருங்க முடியாது ஏங்க இவ்வளவு சொல்றீங்க அனுபவ ரீதியாக ஒரு சில ஒரு செய்தியை நான் சொல்லட்டுமா தொழுவ வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இமாமுக்கு கூட தான் ஓதி கொண்டு இருக்கின்ற பொழுது ஆஹ் நம்ம அழகா ஓதணும்னு நினைச்சு அடுத்த ஆயத்து வராதுங்க வராது அதுதான் பெருமை 
அதே மாதிரி எந்த எல்லா சூழ்நிலையிலும் தொழு வைக்கிறவருக்கு இப்படின்னு சொன்னா இப்ப மத்தல எல்லாம் யோசிச்சு பாத்துக்கங்க எந்த நிலையிலும் நாம தான் நினைப்பு வந்துருச்சு அடுத்தது அல்ல மிகப்பெரிய அடியை கொடுத்துருவோம் அல்லாஹுதான் அல்லாவுடைய உதவியை கொண்டுதான் என்ற எண்ணம் நமக்கு எல்லா நேரத்திலும் இருக்கணும் எனவே பெருமைக்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை பெருமை துளி அளவு இருப்பவனும் அல்லாஹுவை நெருங்க முடியும் அதனாலதான் சொன்னாங்க ரசூலுல்லா சல்லா அலி செல்லம் யாருடைய உள்ளத்திலே கடுகளவு பெருமை இருக்கிறதோ அவன் நான் எது குருள் சென்னா அவன் சொர்க்கத்தின் வாடையை கூட நுகர முடியாது அதனால பெருமை என்பதை நாம் விட்டொழிக்க வேண்டும் அல்லாஹுவை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அவருடைய நெருக்கத்தை பெறுவதற்குண்டான முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும் உலகத்திலே எவ்வளவு பெரிய தாக்குதல் பயங்கரவாத தாக்குதல் நடந்தாலும் அல்லாஹுடைய நெருக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உயர்வையும் கண்ணியத்தையும் அல்லாஹ் கொடுத்து கொண்டே இருப்பான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை நியூசிலாந்துல தாக்குதல் நடத்திட்டாங்க அதனுடைய எதிரொலி என்ன துப்பாக்கி முனையிலும் இஸ்லாம் இன்னும் அதிகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை அந்த தாக்குதல் நடந்ததற்கு பின்னால் ஜெயந்தா ஆண்டன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நியூசிலாந்து நாட்டினுடைய அதிபர் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் இது பயங்கரவாத தாக்குதல் என்பதை முதலிலே அறிவித்தார் இது பயங்கரவாத தாக்குதல் என்று சொன்னது மாத்திரமல்ல நாடாளுமன்றத்தில் அவர் பேசுகின்ற பொழுது அந்த தாக்குதல் நடத்தியவன் பயங்கரவாதி அவன் பேரை சொல்லுவதற்கு நான் வெக்கப்படுகிறேன் நான் மாத்திரமல்ல சபாநாயகரும் பேரை சொல்ல வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் எங்க நாடாளுமன்றத்தில் இந்தியா அவரிடத்தில் எல்லாம் பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நாடாளுமன்றம் குரான் ஓதப்பட்டு துவங்கப்பட்டது வரலாற்றில் எந்த கிறிஸ்தவ நாட்டிலும் நடைபெறாத ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம் நான் என்ன சொல்லா சுட்டவனுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் நியூசிலாந்து நாட்டில் இஸ்லாத்தை மேன்மைப்படுத்திவிட்டு ஒரு ஐம்பது பேருக்கு சொர்க்கத்தையும் வாங்கி கொடுத்து நீ சென்றிருக்கிறாய் உனக்கு நன்றி இல்லையா குரான் ஓதி துவங்கப்பட்டது இதில் இன்னொன்று என்ன தெரியுமா தன்னுடைய உரையை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது நியூசிலாந்தினுடைய பிரதமர் அஸ்லாம் அலைக்கும் என்று சொல்லி ஆரம்பித்தார் உலகத்திலே எந்த இஸ்லாம் தேசம் அல்லாத ஒரு கிறிஸ்தவ நாட்டில் எந்த பிரதமரும் செய்யாத ஒரு அற்புதமான காரியம் அஸ்லாம் அலைக்கும் என்று சொல்லி அவர் அந்த உரையை ஆரம்பிக்கிறார் இதெல்லாம் தாண்டி ரெண்டு நிமிடம் தாக்கப்பட்டவர்களுக்காக வேண்டி மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்படுகிறது அது மாத்திரமல்லாமல் அந்த துப்பாக்கி எந்த துப்பாக்கியால் சுட்டு கொல்லப்பட்டதோ அந்த துப்பாக்கிக்கு நியூசிலாந்து நாட்டில் தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமில்லை கொல்லப்பட்டவர்கள் அகதிகள் என்ற ஒரு பரப்புரை வருகின்ற பொழுது அவர்கள் அகதிகள் அல்ல அவர்களும் எங்கள் நாட்டை சார்ந்த நியூசிலாந்து நாட்டுக்காரர்கள் தான் என்ற அறிவிப்பை அறிவிப்பை அவர் செய்தார் இதையெல்லாம் தாண்டி நியூசிலாந்து நாட்டினுடைய ஒரு ஊடகம் இன்றைக்கு ஜும்மாவுடைய நாளில் அவர்கள் சுடப்பட்டதினால் இன்றைக்கு ஒரு நாள் நியூசிலாந்து நாட்டை சார்ந்த நாற்பத்தெட்டு லட்சம் மக்களில் உள்ள அத்துணை பெண்களும் ஸ்கார்ஃப் அணிவியுங்கள் என்று ஒரு ஊடகம் இன்றைக்கு செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் தாண்டி இந்த போன்று நியூசிலாந்தில் இந்த இஸ்லாமியர்கள் செய்யப்படுகின்ற இந்த மரியாதைகள் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட குடும்பத்தார்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன தெரியுமா எங்களுக்கு தாக்குதல் நடந்து நாங்கள் இவ்வளவு பேரை இழந்த இந்த துக்கத்தை தாண்டி நியூசிலாந்து கொடுக்கக்கூடிய ஆறுதல்கள் எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மருந்தாக இருக்கிறது எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தருகிறது என்று அந்த குடும்பத்தார்கள் சொல்லுகிறார்களே இது போன்றுதான் இஸ்லாம் எங்கு தாக்கப்பட்டாலும் எவ்வளவு சுடப்பட்டாலும் என்னதான் சூழ்ச்சிகள் செய்தாலும் அதன் மூலமாகவே எதிர்ப்புகள் மூலமாகவே வளர்கின்ற ஒரு அற்புதமான மார்க்கம் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் எத்துணை பேரை சுட்டாலும் சரி காரணமே அவசியம் <laughs> அல்லாஹோடு நெருங்குவது நெருங்குவதற்குண்டான அவன் தொடர்பை ஏற்படுத்துவதற்குண்டான அந்த ஆன்மீக பாதையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய சிந்தனையோடு நாம் வாழ வேண்டும் நிச்சயமாக அல்லாஹுடைய உதவியை நாம் நேரடியாக பெற முடியும் அப்படிப்பட்ட ஆன்மீக சிந்தனைகளோடு வாழ்ந்து அல்லாஹ் வழி அடைகின்ற பாக்கியத்தை நம் எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் நசீபாக்கி தருவானாக ஆமின் வாகிறது ஆனால் அலமது இல்லாஹி ரபிலா